ஹாய் மக்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உலகத்தில் ரொம்ப வியர்டான முறையில் இறந்து போன சில பேர்த்த பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த மாதிரி வியர்டஸ் டெத்துனால் பல பேர்த்துக்கு ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் மூவி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் அந்த மூவியில் நடக்கிற மாதிரியே பல பேர்த்துக்கு நிஜ வாழ்க்கையிலே எப்படி நடந்திருக்குன்னு யோசிக்கும் போதே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது நான் இதில் டாப் டென் தான் போடலான்ட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி வியர்டான விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு அப்நார்மலான நம்பராக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுனால தேர்ட்டீன் டாப் தேர்ட்டீன் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் பதிமூணாவது இடத்துல இருபத்தெட்டு வயசான ஜெனிஃபர் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க அவங்க ஊரில் இருந்த ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் நடந்த ஒரு காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அந்த காம்படிஷன் என்னென்னா யார் எவ்வளோ நேரம் அதிகமான தண்ணி குடிச்சிட்டு அதை வெளியேற்றாமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த காம்படிஷன் அந்த காம்படிஷனுக்காக இவங்க மூணு மணி நேரத்தில் ஆறு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிட்டு அதை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த காம்படிஷனில் ஜெயிச்சா தன்னோட பசங்களுக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த காம்படிஷன்லேயே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கிருந்து போகிறதுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு வாமிட் வர ஆரம்பித்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே ஓவராக உடம்பு ஹைட்ரேட் ஆகி அதனால் அவங்க பாடி ஃபங்க்ஷன் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு போனோன்னே இறந்து போயிருக்காங்க பன்னெண்டாவது இடத்துல கனடாவை சேர்ந்த மரியா இவங்க தங்களோட வெட்டிங் ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்டுக்காக ஒரு ரிவர் சைடில் போய் ஃபோட்டோ எடுக்க போயிருந்திருக்காங்க இவங்களோட வெட்டிங் ட்ரெஸ்ஸில் அந்த ட்ரெஸ் நல்லா ஹெவியாக இருக்கவும் இவங்க வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட் ரிவர்க்குள்ளே இறங்கி பண்ண பண்ண அந்த ட்ரெஸ் ஹெவி ஆகி இவங்கனால ரிவர்லேருந்து மேலே ஏறி வர முடில அதே சமயம் ரிவரோட ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்ததுனால இவங்க அந்த ரிவரில் அப்படியே அடிச்சுட்டு போகப்படுறாங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து இறந்த இவங்களோட உடல் தான் கையகப்படுத்தப்படுது இன்றைக்கும் நம்ம ஊரில் வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்னு பல பேர் பல அட்டூலியம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் இதை அனுப்பிச்சு விடுங்க பதினோராவது இடத்துல சைனாவை சேர்ந்த ஒரு செஃப் இருக்கார் நம்மளுக்கு சைனாவை பற்றி அதுவும் இந்த டைமில் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஊடுறது பறக்கிறது ஓடுறது நீந்துறதுன்னு எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவாங்கன்னு இந்த செஃப் ஒரு பாம்பு சமைக்கிறதுல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவர் பாம்பை சமைக்கிறதுக்காக அந்த பாம்போட தலையை வெட்டியிருக்கார் அது ஒரு இண்டோ சைனீஸ் கோப்ரா ஒன் ஆஃப் த பாய்சனஸ் ஸ்னேக் இவர் வெட்டின வேகத்தில் அந்த தலை திரும்பி இவரோட விரலையே கடிச்சிருது இதை அவரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இதுக்காக இவரை ஹோட்டல்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்குள்ளேயே இவர் இறந்து போயிடுறாரு பத்தாவது இடத்துல நியூயார்க்கை சேர்ந்த ஒரு லாயர் இருக்கார் இவர் ஒரு புதுசாக ஒரு ஆஃபீஸ் ரெண்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு அந்த ஆஃபீஸில் இவர் அங்கேருந்து விழாமல் இருக்கிற அந்த பேரிகேடிங் ஸ்பேஸ்க்கு கண்ணாடியிலே வால் போட்டிருக்காரு இதை தன்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் காட்டி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவரோட ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் சேஃபே இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கீழே விழுந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இவருக்கும் அவர் ஃப்ரெண்டுக்கும் இதில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் இவர் தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட தான் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக அந்த கண்ணாடியை உடைக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கார் அதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது இவரே இருபத்தி நாலாவது மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்து அந்த இடத்துலையே இறந்தும் போகிறார் ஒம்பதாவது இடத்துல இருக்கிறதுல ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இறந்து போகலை எட்டு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டில் தி எயிட்டீன் ஃபோர்டீனில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் லண்டனில் இருந்த ஒரு பியர் ஃபேக்ட்ரியில் அந்த பியரெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற கண்டெய்னர் இருக்கும் இல்லையா ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கண்டெய்னரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகி அது உடஞ்சு அந்த டோட்டல் ஏரியாவே பியராலேயே ஒரு வெள்ளம் வந்து அந்த வெள்ளத்தில் முழுகி எட்டு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அதிகமாக பியர் குடித்து இறந்து போனவங்கள கூட பார்த்துருப்பீங்க பியர்லேயே முழுகி இறந்து போன இன்சிடெண்ட் இங்கே தான் நடந்திருக்கு எட்டாவது இடத்துல ரஷ்யாவை சேர்ந்த சர்ஜி அப்படிங்கிற இருபத்தெட்டு வயசான ஒருத்தர் தான் பார்க்க போகிறோம் இவர் ஒரு கிளப்பில் அங்கே இருந்த ரெண்டு பெண்களோட ஒரு பெட் கட்டுறாரு அதாவது பன்னெண்டு மணி நேரம் இடைவிடாமல் அவங்க ரெண்டு பேர் கூடவும் மாற்றி மாற்றி உடல் உறவு இவரால் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு இதுக்கு நாலாயிரம் டாலர் பெட்டும் கட்டுறாங்க இந்த பெட்டில் ஜெயிக்கிறதுக்காக ஒரு என்டயர் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் வயோகிராஃபை இவர் கன்சியூம் பண்ணுறாரு பன்னெண்டு மணி நேரம் கழித்து இந்த பெட்டில் இவர் ஜெயிச்சிட்றாரு ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்தும் போயிடுறாரு ஏழாவது இடத்துல ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க லாங்லி ஹோமர் இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம ஊரில் காய்லாங்கடை என்ன வேலை பண்ணுறாங்களோ அதே வேலையை தான் அவங்க ஊரில் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அதனால அவங்க வீடு ஃபுல்லாகவுமே எப்போவுமே பழைய இரும்பு பொருட்கள் பழைய வேஸ்ட்ஸ் இது எல்லாமே நிறைஞ்சு தான் இருக்கும் இதை திருடிட்டு போகிறதுக்கு அங்கே அடி
அவர் ஒருத்தரே தான் எல்லா கண்ட்ரோல்லையும் வச்சுருக்கார் ஒரு நாள் லாங்லி யதார்த்தமாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் வச்ச ட்ராப்பில் அவரே விழுந்துடுறாரு இவங்க ட்ராப் வச்ச மோட்டுவே யாராவது விழுந்தா அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தான் இங்கேயோ ஹோம் இருக்கு கண்ணு தெரியாது லாங்லி ட்ராப்பில் மாட்டி அங்கேயே வெயிட்டான பொருட்கள்லாம் அவர் மேலே விழுந்து இறந்தும் போயிடுறாரு இவர் இறந்து போனதுக்கப்புறம் ஹோம் இருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கும் அவருக்கான மாத்திரைகள் கொடுக்கறதுக்கும் யாரும் இல்லை அவரும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அப்போவே இறந்துடுறாரு ரெண்டு நாள் கழித்து வந்த போலீஸ் இவரோட உடம்பை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க அதாவது ஹோமரோட உடம்பை கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க ஆனால் ரெண்டு வாரம் கழித்து தான் அந்த ட்ராப்பில் மாட்டின லாங்லியோட உடம்பை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க விரித்த வலையில் கடைசியில் அவங்களே விழுந்துட்டாங்க ஆறாவது இடத்துல தன்னோட கடமையை சிறப்பாக பணியாற்றுறதுக்கான போன ஒரு மேயரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் யூஎஸ்ஏயில் இருக்க பெட்டர்டன் மேரிலேண்டில் அந்த ஊரில் இருக்க செப்டிக் டேங்க்ஸில் இருக்க சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ப்ராப்பராக வேலை செய்தா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அந்த ஊரோட மேயர் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே போகும்போது யதார்த்தமாக மேலே இருந்து கீழே இருந்த செப்டிக் டேங்க்குள்ளேயே அந்த மேயர் விழுகிறாங்க இதை சுற்றி இருந்த எல்லாருமே பார்த்துட்டு தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் அந்த டேங்கில் விழுந்த மேயரால் அதில் இருந்து ரொம்ப ஜெல் மாதிரி இருந்து அந்த ஃபீக்கல் மேட்டரில் இருந்து அவங்களால மேலே நீந்தியும் வர முடியல அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கும் அந்த நேரத்தில் யாரும் எந்த முயற்சியுமே எடுக்கல அவங்க மனுஷங்களோட அந்த கழிவுலேயே முழுகி இறந்து போகிறாங்க ஆனால் இதில் இன்னும் வியோடான விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊரில் அந்த இடத்துல இருந்த மேயர் அவங்களும் ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் ரொம்ப கோரமாக தான் இறந்து போயிருக்காங்க அஞ்சாவது இடத்துல அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜோஸ் மொலினா அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் அமெரிக்காவில் பம்பிள் பி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபேமஸான கேன்ட் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இந்த ஃபேக்ட்ரியில் டூனா அப்படிங்கிற ஒரு வகையான மீனை குக் பண்ணி அதை கேன் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி விற்பாங்க அதை நம்ம வாங்கி மைக்ரோவேவ் மட்டும் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுக்கு குக் பண்ணுற அவனை குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்காக இவர் அந்த அவனுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மற்ற எம்ப்ளாயீஸ் நடுவில் நடந்த மிஸ்கம்யூனிகேஷனில் இவரையும் அவனுக்குள்ளேயே வச்சு பூட்டி ரெண்டு மணி நேரம் இவர் அப்படியே வேக வச்சிட்றாங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அவன் திறக்கும்போது தான் பல டன் மீனோடு சேர்ந்து இவரும் உள்ளே வெந்து போயிருக்கார் அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது நாலாவது இடத்துல இது கொஞ்சம் ஒரு எயிட்டீன் பிளேஸான இன்சிடென்ட் தான் ஆனாலும் ரொம்ப வியர்டாகவே இருந்ததுனால தான் இந்த லிஸ்ட்டில் இது இருக்குது மூணு குழந்தைங்களுக்கு அம்மாவான ஒரு லேடி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேண்டசி அதாவது விலங்குகளோட உடல் உறவு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஃபேண்டசி இதுக்காக அவங்க டார்க் வெப்லெலாம் சர்ச் பண்ணி ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாகையும் ஹையர் பண்ணுறாங்க இதுக்கு இப்படியெல்லாம் வெப்சைட் கூட இருந்திருக்குன்னா பாருங்களேன் அதை ஹையர் பண்ணி எல்லாம் ரெடியாக அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்கும்போது ஆனால் அந்த லேடியே அந்த நாயை பார்த்த ஷாக்கில் இறந்து போயிடுறாங்க மூணாவது இடத்துல பேசில் ப்ரவுன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் இவங்க ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்திருப்பாங்க போல் கேரட் ஜூஸ் குடித்தா நல்லா ஹெல்த்தியாக வாழலான்னு நினச்சிருக்காங்க ஆனால் பாவம் இவர் அதுக்காக இவங்களோட டயட்டில் வெறும் கேரட் ஜூஸை மட்டுமே சேர்த்திட்டு இருந்திருக்காங்க பத்து நாளைக்கு அதாவது பத்து நாளில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது லிட்டர் கேரட் ஜூஸ் குடிச்சிருக்காரு இதனால் இவங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான அளவு விட்டமின் ஏவை விட பத்தாயிரம் மடங்கு அதிகமான விட்டமின் ஏ இவங்களோட உடம்புல சேர்ந்து அந்த லிவர் அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாமல் இறந்து போகிறாங்க ஹெல்த்தியாக வாழணும்னு நினச்சி கேரட் ஜூஸ் குடித்தவருக்கு வாழ்க்கையே இல்லாமல் போச்சு ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அந்த ரெண்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டாவதாக என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டாவதாக ஒரு எயிட்டி எயிட் இயர் ஓல்ட் லேடி இவங்க பேர் இல்டா விக்டர் பிரேசில் சேர்ந்தவங்க இவங்கனால சரியாக உணவு சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து கொண்டு வந்து இவங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுறது குளுக்கோஸ் போடுறதுக்கெல்லாம் ஒரு டியூபும் சாப்பாடு வாய் வழியாக கொடுக்கறதுக்காக ஒரு டியூபும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க சரியாக கவனிக்காத நர்ஸ் கேர்லெஸ்ஸாக வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சூப்பை அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டிய டியூப்பில் ஊற்றிடுறாங்க இதனால் சூப் ஹாட்டாக வெயின்குள்ளே போய் அவங்க அங்கேயே இறந்தும் போகிறாங்க இது அதுக்கப்புறம் அவங்கள போஸ்ட்மார்டம் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிருக்கு சாப்பிட முடியலன்னு வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாட்டிலேயே வச்சுட்டாங்க வேட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் பிளாடுமர் லெக்கோனஸ் அப்படிங்கிற இருபத்தி நாலு வயசு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இவருக்கு பபுள் கம்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் போல் ஆனால் ஒரே டேஸ
வாய் வெடிக்கிற அளவுக்கு சனி இவர்கிட்ட தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் இவரை காப்பாற்ற வந்ததுக்கான பேராமெடிக்ஸ்னால் சரியாக இவரை காப்பாற்ற முடியல அந்த ஸ்பாட்லேயே இவர் இறந்துட்டார் வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் வீடியோ போடணுன்னா நீங்கள் அதை கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க கூடிய சீக்கிரமே நாங்கள் அதை வீடியோவாக போடுறோம் நன்றி